বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম এটা পাইল ফাউন্ডেশনের উপরে অষ্টম ভিডিও এবং শেষ ভিডিও এই দুইটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম দেখাবো তো প্রথম প্রবলেমটা অনেকটা সেটেলমেন্টের অঙ্কের মতো আমরা যেটা করছিলাম আসলে এখানে আমরা সেটেলমেন্ট হিসাবই করব এবং যে সেটেলমেন্ট হিসাব করব এটা হলো গ্রুপ পাইলের সেটেলমেন্ট হিসাব করব তো এখানে বলা হয়েছে যে 100 পাইলস অর্থাৎ টোটাল 100টা পাইল 0.6 মিটার ইন ডায়ামিটার অর্থাৎ প্রতিটা পাইলের ডায়ামিটার হলো 0.6 মিটার আর স্পেসড এট 1.8 মিটার সেন্টারস অর্থাৎ সেন্টার টু সেন্টার স্পেসিং হলো 1.8 মিটার যেটা হলো স্মল ডি ইন এ 10 10 গ্রুপ অর্থাৎ লেন্থ বরাবর 10টা উইড বরাবর 10টা সরি ব্রেড বরাবর 10টা এবং উইড বরাবর 10টা এইভাবে 100 মানে 10 ইনটু 10 100 দা পাইলস এক্সটেন্ড বিটুইন ডেপথ অফ 3 মিটার এন্ড 18 মিটার ইন এ লেয়ার অর্থাৎ এখানে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাইল ক্যাপ এই যে পাইলের উপর যে পাইল ক্যাপ আছে এই পাইল ক্যাপের যে হাইট সেটা হলো 3 মিটার এবং ওরা বলতেছে যে পাইলের কতটুকু ছড়িয়ে আছে পাইল এক্সটেন্ড করছে 3 মিটার এবং 18 মিটার তাহলে 3 মিটার এবং এইখানে 18 মিটার এর মাঝ বরাবর হলো পাইলের অবস্থা এবং এর মাথার উপরে হলো ক্যাপ ওকে তাহলে এখানে 3 হয় 3 প্লাস 15 টোটাল 18 অর্থাৎ এই পর্যন্ত হলো 18 মিটার এই 18 মিটার মধ্যে 15 মিটার হলো পাইল এবং এর উপরে হলো 3 মিটার ক্যাপ এবং এটা কোথায় আছে নন কনসলিডেটেড ক্লেতে আছে এবং এই ক্লে সয়েলের থিকনেস কত 28 মিটার এই যে 10 এখানে 15 এখানে 10 আর 15 25 আর 3 28 অর্থাৎ টোটাল থিকনেস হলো 28 মিটার অন ওভারলাইং রক অর্থাৎ এটার যে সর্বশেষ নিচে যে লেয়ারটা আছে সেটা হলো বেড রক বা শক্ত লেয়ার দা রিপ্রেজেন্টেটিভ আনড্রেইন শেয়ার স্ট্রেন্থ অফ দা ক্লে এট আ ডেপথ অফ 18 মিটার ইজ 145 কিলো নিউটন পার মিটার স্কয়ার অর্থাৎ এখানে আনড্রেইন শেয়ার স্ট্রেন্থ আছে সয়েলের আনড্রেইন শেয়ার স্ট্রেন্থ এখানে দেওয়া আছে 145 কিলো প্যাসকেল সেটা কোথায় 18 মিটার গভীরতায় এবং 18 মিটার গভীরতার উপরে আছে 105 এন্ড দা এভারেজ রিপ্রেজেন্টেটিভ ভ্যালু ওভার দা পাইল লেন্থ ইজ 105 অর্থাৎ এই পাইল লেন্থ জুড়ে এভারেজ শেয়ার স্ট্রেন্থ হলো আনড্রেইন শেয়ার স্ট্রেন্থ হলো 105 কিলো প্যাসকেল বা 105 কিলো নিউটন পার মিটার স্কয়ার দা ফলোইং প্যারামিটারস হ্যাভ অলসো বিন ডিটারমাইন্ড ফর ক্লে ক্লে এর জন্য এই প্যারামিটার গুলো ডিটারমাইন করা হয়েছে যেখানে আলফার মান হলো 0.4 কোএফিসিয়েন্ট অফ কনসলিডেশন হলো 0.3 ই নট বা ভয়েড রেশিও হলো 1 এবং গামা স্যাচুরেটেড হলো অর্থাৎ স্যাচুরেটেড ইউনিট ওয়েট হলো 19.8 কিলো নিউটন পার মিটার কিউব অর্থাৎ এটা পানি সহ ইনক্লুডেড ওয়াটার ইনক্লুডেড ইউনিট ওয়েট অফ সয়েল দা ওয়াটার টেবিল ইজ এট দা গ্রাউন্ড সারফেস অর্থাৎ গ্রাউন্ড সারফেসেই হলো ওয়াটার টেবিল অর্থাৎ এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে এই একদম সারফেসে নিচ থেকে পুরোটা জুড়ে saturated soil অর্থাৎ পুরোটা জুড়েই পানি আছে সয়েলের ভিতরে ওকে ইফ দা পাইল গ্রুপ সাপোর্টস 25 মেগা নিউটন 25 মেগা নিউটন লোড দেওয়া আছে অর্থাৎ ক্যাপিটাল কিউ এর মান হলো 25 মেগা নিউটন এখন গ্রুপ সেটেলমেন্ট বের করতে বলছে তো এখানে সিনারিওটা তো আমরা বুঝে গেলাম পাইল ক্যাপ হলো 3 মিটারের টোটাল পাইলের দৈর্ঘ্য হলো 15 মিটার এবং এটার নিচে 10 মিটার পর্যন্ত আসলে লোড ছড়িয়ে যাওয়ার জন্য রাখা হয়েছে জায়গা এবং এখানে সূত্র এটাই আমরা এখানে अप्लाई করব তো এখানে যদি আমরা अप्लाई করি তাহলে তার জন্য আমাদের কি দরকার যে সূত্রটাকে আমরা লিখছি এইখানে এটাকে ভেঙে লিখছি আমি বলছি যে এই যে ডেল ভি এফ প্রাইম যেটা আছে এটাকে ভেঙে লিখলে এরকম হয় তো এখানে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল যে ভ্যালু গুলো আছে সেগুলোকে বের করতে হবে তো এখন আমরা এই যে বলছিলাম যে আসলে টোটাল পাইলের লেন্থের 2 থার্ড নিচে থেকে আসলে এই লোডটাকে এভাবে হিসাব করা হয় এবং এটার উপরে যে সেটেলমেন্ট গুলো আছে সেটাকে হিসাব করা হয় না তাহলে আমাদের সেটেলমেন্ট আমরা হিসাব করব কোথা থেকে এই পাইলের টু থার্ড থেকে লেন্থ থেকে তখন আমরা যদি এখানে দেখি যে পাইল ক্যাপ তো 3 মিটার তাহলে টোটাল পাইলের লেন্থ কত ছিল 15 মিটার এই 15 মিটারের টু থার্ড দুই তৃতীয়াংশ কত 10 মিটার এবং 1 থার্ড কত 5 মিটার তাহলে টু থার্ড এই নিচ থেকে অর্থাৎ পাইলের গভীরতা টু থার্ড থেকে মাটিতে লোড ডিস্ট্রিবিউশন শুরু হবে এবং আমরা সেটেলমেন্টটাকেও কাউন্ট করা শুরু করব 
তো এখন যদি টু থার্ড থেকে শুরু করি তাহলে আমাদের এখানে পাইলের আর কতটুকু অংশ বাকি আছে ফাইভ মিটার বাকি আছে এবং আমাদের সয়েল লেয়ারের আর কতটুকু বাকি আছে দশ মিটার তাহলে টোটাল কতটুকু অংশ জুড়ে লোড ট্রান্সফার হবে পনেরো মিটার তাহলে এই পনেরো মিটার যে সয়েল লেয়ারটা আছে এই সয়েল লেয়ারে লোড ট্রান্সফার হবে তো এই পনেরো পনেরো এই পনেরো মিটার তো পুরোটাকে যদি আরো একজাক্টলি আমরা সেটেলমেন্ট হিসাব করতে চাই তাহলে এই লেয়ারটাকে এখানে পাঁচটা ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে আমরা চাইলে আরো বেশি ভাগ করতে পারি পাঁচটা লেয়ার করলে এখানে চলে তো এখানে পাঁচটা লেয়ারে ভাগ করা হয়েছে থ্রি মিটার করে থ্রি 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 করে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে লেয়ার টোটাল পাঁচটা এবং এখানে টু ইস্টু ওয়ান মেথড লোড ট্রান্সফার হবে এটা দেখাইছে এই তো আর এইখানে যে এই ফোরটিন এগুলো দ্বারা বোঝাচ্ছে হলো এখানে যে প্রতিটা লেয়ার এই প্রতিটা লেয়ারের মিডেল পয়েন্টের যে গভীরতা সেটা অর্থাৎ এই উপর থেকে এটা হলো থ্রি মিটার এরপর হলো টেন মিটার তো উপরে এটা যদি থ্রি মিটার হয় এটা যদি দশ মিটার হয় তাহলে টোটাল হলো তেরো তেরো এর নিচে এইখানে আরো থ্রি এর অর্ধেক অর্থাৎ থার্টিন প্লাস ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ হলো ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে নিচারটা কত হবে তেরোর সাথে পাঁচ যোগ প্লাস আরো ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তেরোর সাথে পাঁচ সরি মানে এখানে প্রতিটা লেয়ারের জন্য মানে মিড লেয়ার করেছে তেরোর সাথে এখানে তিন যোগ হবে তাহলে ষোলো ষোলো এর সাথে আরো অর্ধেক অর্থাৎ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ তাহলে সেভেনটিন পয়েন্ট ফাইভ ঠিক ভাবে টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ এভাবে করে আসছে অর্থাৎ এই প্রতিটা লেয়ারের মিডের গভীরতা উপর থেকে মিডের গভীরতা মিডের গভীরতা মিডের গভীরতা ওকে এখন আর কি দরকার তাহলে এটার প্রতিটার মিডে ইফেক্টিভ স্ট্রেস কত সেটা বের করে ফেলতে হবে তো ইফেক্টিভ স্ট্রেস আমরা কিভাবে বের করতে পারি ইফেকটিভ স্ট্রেস এর সূত্র হলো এটা যে সিগমা ডেল ভি প্রাইম সরি আচ্ছা সিগমা ডেল ভি প্রাইম হলো প্রেশারের চেঞ্জ চেঞ্জ অফ প্রেশার এটা এটা পরে দেখতেছি আগে ইফেক্টিভ স্ট্রেসটা বের করি এই যে ইফেক্টিভ স্ট্রেস আমরা কিভাবে পাবো ইফেক্টিভ স্ট্রেস আমরা পাবো যে যদি আমাদের এখানে যে স্যাচুরেটেড ইউনিট ওয়েট দেওয়া ছিল সেখান থেকে যদি পানির ইউনিট ওয়েট বাদ দিয়ে দেই এরপরে যদি হাইট দিয়ে গুণ দিয়ে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব ইফেক্টিভ স্ট্রেস তাহলে এখানে নাইনটিন পয়েন্ট এইট হলো স্যাচুরেটেড ইউনিট ওয়েট এটা থেকে পানির ইউনিট ওয়েট কত নাইন পয়েন্ট এইট ওয়ান এটা বাদ দিয়ে ইন্টু লেয়ারের যে গভীরতা এটা কত গভীরতায় আছে ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ এটা তার গুণ করে দিই অর্থাৎ ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু নাইনটিন পয়েন্ট এইট হলো স্যাচুরেটেড ইউনিট ওয়েট মাইনাস নাইন পয়েন্ট এইট হলো ওয়াটার ইউনিট ওয়েট তাহলে আমরা পেয়ে যাবো যে ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ মিটার গভীরতায় ইফেক্টিভ স্ট্রেস কত একশো পঁয়তাল্লিশ কিলো পেসকেল আসছে ওকে তাহলে এখানে যে জেড এর মান জেডটা কি আসলে এখানে জেডটা হলো আমাদের এখানে যে এখানে জেডটা বলতে বোঝাচ্ছে যে আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট ফুটিং কোথা থেকে শুরু হয়েছে এইখান থেকে আমরা বলছিলাম যে টু থার্ড ডিস্টেন্সে আমরা একটা ইকুইভ্যালেন্ট ফুটিং চিন্তা করে নেই যেটা আসলে পাইল গ্রুপের উইথ এবং ব্রেদের সমান হ্যাঁ ওই রকম এবং ওইটার নিচ থেকে লোড ট্রান্সফার শুরু হয় তাহলে আমাদের এই এইখানে জেড বলতে বোঝাচ্ছে ওই ইকুইভ্যালেন্ট ফুটিং আমরা যেখান থেকে কাউন্ট করা শুরু করছি সেইখান থেকে এটা মিড পর্যন্ত ডিস্টেন্স ওকে তাহলে এটা আমরা কিভাবে পাবো আমাদের ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ লিটার মিড পর্যন্ত ডিস্টেন্স আর ইকুইভ্যালেন্ট ফুটিং শুরু হয়েছে থার্টিন থেকে তাহলে ফোরটিন পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস থার্টিন করে দিলে আমরা জেড এর মান পেয়ে যাবো সেম ভাবে এটার ক্ষেত্রে কি সেভেনটিন পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস থার্টিন করে দিলে এই থার্টিন থেকে কতটুকু নিচে আসলে এটা অবস্থিত সেটা পেয়ে যাবো ঠিক সেম ভাবে টোয়েন্টি পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস থার্টিন করে দিবো এইভাবে করে আমরা জেড এর মান বের করতে থাকবো এই টোটাল পাঁচটা লেয়ারের জন্য তাহলে ফার্স্ট লেয়ারে আমরা কত পাইছি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পাইছি স্মল জেড এর মান তাহলে এই মানটা এখানে বসাই দিই আর এখানে কিউ অ্যাপ্লাইড কি হবে কিউ অ্যাপ্লাইড এখানে বলে দিয়েছিল যে টোয়েন্টি ফাইভ মেগা নিউটন এটাকে আমরা কিলো নিউটন বসাবো কারণ আমাদের সব এককগুলো কিলো নিউটনে আছে তাহলে এখানে মানগুলো বসিয়ে দিই এই যে তাহলে সিগমা ডেল ভি প্রাইম কিউ অ্যাপ্লাইড এখানে টোয়েন্টি ফাইভ মেগা নিউটন থেকে লেখা যায় পঁচিশ হাজার কিলো নিউটন এবং এখানে বি এর মান উইথ আমরা পাইল গ্রুপের উইথ কিভাবে বের করি যেহেতু এটা একটা স্কোয়ার পাইল নেওয়া হয়েছে এখানে বলে দিছে যে একশো ইন্টু একশো মানে কি আসলে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্ত সমান হবে তাহলে এল জি ইন্টু বিজি এল জি ইকুয়াল টু বিজি হবে এবং এটার প্রসেসটা সেটেলমেন্টের পেজ নাম্বার বাইশে দেখা যাবে যে এটা আসলে আসছে কিভাবে পেজ নাম্বার বাইশে সব ডিটেলস আছে তো এন মাইনাস ওয়ান এন মাইনাস ওয়ান এন কি পাইলের সংখ্যা অর্থাৎ এই বরাবর এই লেন্থ বরাবর কয়টা পাইল আছে মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ডি হলো
x is बराबर दोष टा करे पायला से जुनो n एर मान दोष minus one और one point five eight होलो small d एर मान spacing और प्रति टा पायलेर diameter दबाव चलो zero point six इटा बोशी दिला तले sixteen point eight आस्ते हम अदर पायलेर जे width तो शेटे इखना बोशी दिलो जे sixteen point eight जे b एर जगह sixteen point eight और z एर जगह जे one point five इखना बिरकोर से first layer जुन शेटा बोशी दिला ताल हम अदर इखने stress এখন আমাদের যে ইকুয়েশন ছিল সেই ইকুয়েশনের জন্য সবগুলোর ভ্যালু আমরা এখানে পেয়ে গেছি এগুলো জাস্ট এখানে বসিয়ে দিলে আমরা ফার্স্ট লেয়ারের জন্য সেটেলমেন্ট পেয়ে যাব ঠিক সেম ভাবে একই প্রসিডিউর ফলো করে সেকেন্ড লেয়ার থার্ড লেয়ার फोर्थ লেয়ার फिफ्थ লেয়ারের জন্য পেয়ে যাব এরপরে সবগুলো যে সেটেলমেন্ট এখানে পাইছি সব সেটেলমেন্ট গুলোকে একসাথে যদি আমরা যোগ করে দেই তাহলে আমরা টোটাল সেটেলমেন্ট পেয়ে যাব এরপর লাস্ট আর একটা অঙ্ক আছে এটার মধ্যে বলছে এ গ্রুপ ফাইল ইন ক্লে ইজ শোন ইন ফিগার 11.55 Determine consolidation settlement of the piles. All clays are normally consolidated. Shop piles are normally consolidated. So, the clay shop will be a clay layer. That's how you put a set layer, a clay layer, a bright clay layer, a bright clay layer. Tinta clay layer, a clay layer, a clay layer, a clay layer, a property. Ground table, groundwater table, should I say, can't take it? এই এইখান থেকে যদি গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবিল শুরু হয় তাহলে এর উপরের সবগুলো হলো ড্রাই এবং নিচের গুলো হলো স্যাচুরেটেড ওকে আচ্ছা এবং ফার্স্ট লেয়ারের স্যাচুরেটেড ইউনিট ওয়েট হলো 18 পরেরটা হলো 18.9 পরেরটা হলো 19 স্যাচুরেশন বাড়তেছে যত নিচে যাচ্ছে ওকে আর এখানে দেখতে পাচ্ছি উপরে হলো পাইল ক্যাপ পাইল ক্যাপের উপরে 2000 এই পাইল ক্যাপের নিচ থেকে 1 মিটার পর্যন্ত হলো স্যান্ডি সয়েল এরপরে 9 মিটার না টোটাল 9 আর 7 16 16 মিটার পর্যন্ত হলো ফার্স্ট লেয়ারের ক্লে এরপরে 4 মিটার হলো সেকেন্ড লেয়ারের ক্লে এরপর থার্ড লেয়ারের ক্লে এই আর কি আর এখানে বিভিন্ন ডিসটেন্স গুলো দেওয়া আছে যে এখানে একটা 10 মিটার চিহ্নিত করা আছে 10 মিটারটা কেন দিছে 10 মিটারটা দিছে হলো লোড ডিস্ট্রিবিউশন কোথা থেকে শুরু হবে সেটা বোঝানোর জন্য আমরা বলছিলাম যে টোটাল পাইলের যে डेप्थ आसे, शेही डेप्थ ते 2 थार्ट थे के लोड डिस्टिबिशन शुरू होगे। तो टोटल पाइल डेप्थ जो दी 15 मीटर हुए था के जेही कंधे के था के, जेही कंधे के इटा लो 15 मीटर जो दी हुए था के, तावले इटा 2 थार्ट को तो होगे 10 मीटर, जेही L L 12 by 3 लो 10 मीटर, तो 10 मीटर थे के लोड डिस्टिबिशन शुरू हुए से, जो � এই এই চার পাশে আসলে সেখানে সেটেলমেন্ট হিসাব করা হবে না সেটেলমেন্ট হিসাব করা শুরু হবে এই 12/3 এর নিচ থেকে তাহলে আমরা এই যে লেয়ারটুকু তাহলে এই 12/3 এর নিচের লেয়ারগুলোকে এখন আমরা ভাগ করা শুরু করব তো এইখান থেকে এই পর্যন্ত একটা লেয়ার এই পর্যন্ত একটা লেয়ার এই পর্যন্ত একটা লেয়ার এরপরে सेम এর আগের অঙ্কটা যেরকম সেটেলমেন্টের অঙ্কটা করছি सेम ভাবে করব सेम সূত্র ইউজ করব তো এটা আমি একটু যদি বলে দেই কিভাবে তা আমাদের সেটেলমেন্টের সূত্র ছিল এটা এই যে सेम সেটেলমেন্টের যে সূত্র এটা এই সূত্রটাই আমরা এখানে ব্যবহার করব তো এই সূত্র যদি ব্যবহার করি তাহলে এখানে কি কি প্রয়োজন আমাদের এখানে আমাদের প্রেসারের চেঞ্জ প্রয়োজন অর্থাৎ যে লেয়ার হিসাব করতেছি ওই লেয়ারের সেন্টারের প্রেসারের চেঞ্জ প্রয়োজন তো সেটা আমরা সূত্র হলো এটা যে কিউ জি ডিভাইড বাই এল প্লাস জেড 1 ইনটু বি প্লাস জেড 1 এখানে কি কারণে এটা আলাদা আলাদা করে দিয়েছে এটার কারণ হলো আমরা যে পাইল গ্রুপটা নিয়ে এখানে যে কাজ করতেছি সেই পাইল গ্রুপের যে ব্রেড আর উইথ আলাদা আলাদা এটা হলো 3.3 আর 2.2 কিন্তু এর আগের অঙ্কটা যখন আমরা করছিলাম তখন সেটা কিন্তু আসলে স্কয়ার পাইল ছিল মানে গ্রুপ গ্রুপটা কিন্তু স্কয়ার ছিল 10 ইনটু 10 10 ইনটু 10 থাকার কারণে আমাদের এটা কিন্তু যে ক্ষেত্রফলটা সেই ক্ষেত্রফলটা সরাসরি স্কয়ার করে দিলেই হইছে কারণ দুইটাই তো ডাইমেনশন তো सेम যে এল জি আর বি জি কি सेम ছিল এই কারণে এটা দুইটাই যেহেতু 16.8 তাহলে 16.8 1.5 2 16.8 মানে এই দুইটা মিলে তখন স্কয়ার হয়ে গেছে আর যদি এটা डिफरेंट হতো তাহলে তো এই আলাদা ভাবে লিখতে হতো এই এই কারণে আর কি এটা এইভাবে আলাদা আসছে আর কি তো বাকি সবগুলোর মান বসিয়ে দেই কিউজি এর মান হলো 2000 যে এখানে দেওয়াই আছে अप्लाई টু যে 2000 তো এটা বসিয়ে এবং এখানে Z1 Z1 টা কি বলছিলাম যে আমরা এই যেখান থেকে আমরা হিসাব শুরু করছি এটা নিচ থেকে আমরা হিসাব করা শুরু করছি তো এটা নিচ থেকে ফার্স্ট যে লেয়ারটা আমরা নিছি সেটা মিড পর্যন্ত ডিসটেন্স এটা নিচ থেকে ফার্স্ট লেয়ার কি 7 মিটার গভীরতার তাহলে 7 এর অর্থে কি 3.5 তাহলে এখানে কত আসবে এই যে 3.5 এই যে 3.5 অর্থাৎ z1 এর মান এখানে 3.5 আর lg এর মান তো দেওয়াই আছে যে 3.3 bg এর মান 2.2 এগুলো বসিয়ে দিলে এখানে প্রেসারের চেঞ্জ পেয়ে যাব 
এরপর আমাদের ইফেক্টিভ স্ট্রেস বের করতে হবে ইফেক্টিভ স্ট্রেস কিভাবে পাবো এখানে 2 মিটার গভীরতা হলো স্যান্ড তাহলে 2 ইনটু 16.2 এরপরে এখানে টোটাল এখান থেকে এ পর্যন্ত হলো 9 9 এর পরে এখানে 7 এর অর্ধেক 3.5 তাহলে 9 3 3.5 12 তাহলে 12.5 ইনটু এখানে ইউনিট ওয়েট কত 18 এবং এটা যেহেতু স্যাচুরেটেড পানি ইউনিট ওয়েট বাদ দিতে হয় -9.1 এই যে তাহলে 2 ইনটু 16.2 এটা হলো স্যান্ডের জন্য যেহেতু এটা ড্রাই ইউনিট ওয়েট তাই এখানে পানিটা বাদ যাবে না কিন্তু এটা যেহেতু স্যাচুরেটেড ইউনিট ওয়েট 18 তাই এখান থেকে পানিটা বাদ গেছে এবং টোটাল ডেপথ হলো 12.5 তাহলে এইভাবে হিসাব করে ফেললাম এখন জাস্ট এই সূত্রের মধ্যে নিয়ে এই ভ্যালুগুলো যদি বসিয়ে দেই এখানে cc h h কি লেয়ারের ডেপথ এখানে লেয়ারটা কতটুকু ছিল যে 7 মিটারের লেয়ার ছিল তো এইটা এই চার মান 7 বসায় দিলাম এখানে সবকিছু বসায় দিলে ফার্স্ট লেয়ারের জন্য সেটেলমেন্ট পেয়ে যাব सेम ভাবে সেকেন্ড লেয়ার এবং থার্ড লেয়ার এখানে যেহেতু এই এটা নিয়ে ফার্স্ট লেয়ার এটা নিয়ে সেকেন্ড লেয়ার এটা নিয়ে থার্ড লেয়ার এই তিনটা লেয়ারের জন্য জাস্ট একটু হিসাব করে দেখে দেখে এটা বসাতে হবে এরপর তিনটা সেটেলমেন্টটা যখন আমরা যোগ করে দেব তাহলে আমাদের টোটাল সেটেলমেন্ট কত সেটা পেয়ে যাব 